ഹായ് മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ മോഷൻ്റെ പ്ലെയിനിലെ രണ്ട് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം സെക്ഷൻ പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ സോ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താണ് ആ സെക്ഷൻ യെസ് സർക്കുലാർ മോഷൻ അപ്പൊ ആ സർക്കുലർ മോഷൻ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞേക ഒന്നുമില്ല വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്താണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആർ ഒമേഗ യെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണത് ദെൻ സെൻട്രിപ്പെട്ടൽ ആക്സിലറേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും സെക്ഷൻ പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ പ്രോബ്ലം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് സെൻട്രിപ്പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ കറങ്ങുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് യെസ് അപ്പം തുടങ്ങിയാല അപ്പം അതിൽ അപ്പം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബോഡി ഈസ് എ ടു ബി ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ ഈഫ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ എ സർക്കുലർ ബാത്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി കവർ ചെയ്യണത് സർക്കുലർ മോഷൻ ആയിരിക്കും യെസ് അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോണത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം പീരീഡ് യെസ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയാലും നമുക്കൊന്ന് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യണത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സാധാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എസ് എന്നോ എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ ആർ എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ തീറ്റ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ സോ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ആംഗിൾ അത് കറങ്ങി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പക്ഷെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഗ്രിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇനി അതിനുശേഷം വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗുല ഡിസ്പ്ലേ ആംഗുല ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ഒമേഗയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റ പെർ സെക്കൻഡ് സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇപ്പം അപ്പം തീറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കിട്ടി ഇനി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അടുത്ത ടൈം എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വെലോസിറ്റി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇൻ്റർവലോ പൊസിഷനോ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യാൻ പോണ സ്റ്റെപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക മക്കളെ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ എക്സിൻ്റെ നമ്പർ അല്ല എക്സിനൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും തരാറ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആയ ഡിഫറൻസേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഒമേഗ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് യെസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം യൂണിറ്റ് മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിള് ആൽഫ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയണത് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്താണ് യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും അപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഡിഫറൻസേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ
അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂണിഫോമിന്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം മോഷന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷന്റെ കേസിൽ ആംഗുല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു ഒരു റൊട്ടേഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ എടുക്കരുത് എത്ര റേഡിയോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ടു പൈ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടു പൈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ടൈം പീരിയഡ് യെസ് ഓക്കെ ആണോ ടു പൈ ബൈ ടി അപ്പൊ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ന്യൂ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടൈം പീരിയഡ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടൈം പീരിയഡ് അത് മറന്നു പോയത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് എത്ര സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അതിന് റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് ടൈം പീരീഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ആണെന്ന് എനിക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി അങ്ങനെ എഴുതി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല മക്കളെ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലും ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആർ പി എം തരും അതിന് ആർ പി എസിലോട് മാറ്റിയ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും വെലോസിറ്റി വേണം ഒമേഗ ഒമേഗ സീറോ ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചോളണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഓരോ ടേമുകളും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇനി പറയാൻ പോണത് യെസ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അപ്പൊ എ ബോഡി സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് യെസ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് എ ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഓഫ് ഫാൻ പിന്നെ മോഷൻ ഓഫ് എ ടിപ്പ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഹാൻഡ് ഇനി മോഷൻ ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് യെസ് ആ ഫിഗർ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഫിഗർ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റികൾ ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോന്നാണ് വേറെ എന്തോ ഓരോന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഓരോന്ന് വാല്യൂ സെയിം ആണ് പക്ഷേ വെലോസിറ്റികൾ ഡയറക്ഷൻ എന്താ ഒന്ന് ഇതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് യെസ് സോ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പീഡ് എല്ലാം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് പ്രശ്നം ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദർ ഫോർ വെലോസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇതെന്താണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആണ് കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അവിടെ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സ്കെയിലർ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ വെലോസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം നോക്കണം പക്ഷെ ഒപ്പം എന്തുകൂടെ നോക്കണം ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണോ അല്ല ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്തിന് എക്സാമ്പിളാ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആണ് പക്ഷേ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വ്യത്യാസമാണ് so since the speed is constant magnitude of velocity is constant but the direction of velocity changes continuously therefore velocity changes will be having non uniform velocity pakshe endana uniform uniform speed aanu adu marannu pogirathu okay aanu parna karyangale so endakeyaanu uniform velocity non sorry non uniform വെലോസിറ്റിയും യൂണിഫോം സ്പീഡുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലെ അതിലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം സെൻട്രിപ്പിടൽ ആക്സിലറേഷൻ അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ വെലോസിറ്റി എന്താ ചെയ്യണം ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഓരോ സ്ഥലത്തെയും വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി ആക്സിലേഷൻ സിംപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എ സി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആ ഒരു ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് acceleration is pointing towards the center so when a particle is is in uniform circular motion the direction of velocity changes continuously and experiences acceleration towards the center of path angana center lot undaguna acceleration vilikana peraana centripetal acceleration clear aanallo centripetal acceleration edu linear
കവർ ചെയ്യുന്നു ഇത് പാത്തിനെടുക്കുന്നു എസ് ആർ ഡാഷ് എടുത്തു ഈ ബോഡി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും എസ് അനദർ പോയിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ആർ ഡാഷ് ആ എങ്ങനെ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ അത് രണ്ടും പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആറും ആർ ഡാഷ് എടുത്തു പക്ഷെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ തന്നെ പക്ഷെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് മാറുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ആർ ഒന്നും ആർ ഡാഷ് എടുത്തു അത് കവർ ചെയ്ത ആംഗിളിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്നെടുത്തു എസ് ഓരോന്നിനെ വെലോസിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി എന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി വി ഡാഷ് എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് വെലോസിറ്റി മാറാൻ കാരണം ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നു സോ അതിന് ഈ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ത് ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി എസ് അറിയാല്ല രണ്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടറുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡെൽറ്റ ആർ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ആറ് എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ ആറും ഈ കറങ്ങണ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എസും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു എസ് എന്താണ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ത് കിട്ടി ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി എ ഇതൊന്നും ഞാൻ ബോക്സിലാക്കുന്നു എസ് ഓക്കെ ആണോ അതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തു ഇനി ഡെൽറ്റ തീറ്റ സിമ്പിൾ മാത്സിൽ പഠിച്ച ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തീറ്റ ആംഗിൾ എസ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്താണ് ആർക്ക് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് മറന്നു പോകരുത് എസ് ഇതാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ഡെൽറ്റ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു എന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിനും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഡെൽറ്റ തീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം തൽക്കാലം അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം ഞാൻ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഡെൽറ്റ എസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരേ ലൈനിൽ വരാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അസംഷൻ പ്രകാരം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആണോ പറ അപ്പൊ വളവ് എന്നുള്ളത് നേരെ ആയിട്ട് മാറാം ഫോർ എ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഓക്കെ സോ അതിനെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ യെസ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഡെൽറ്റ തീറ്റയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട മക്കളെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക യെസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡെൽറ്റ ട്രയാങ്കിൾ പോലുള്ള ആളില്ലേ അയാൾ ഇപ്പുറത്തേക്കാക്കുക അല്ലാത്ത ആൾ അപ്പുറത്തേക്കാക്കുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് യെസ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് മക്കൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിമ്പിൾ സാധാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ എസ് എന്നോ ആർ എന്നോ പൊസിഷൻ വെക്ടർ വെച്ച് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആൾ ആരാണ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി സിമ്പിൾ വി എന്താണ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഒമേഗ മക്കളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡി ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ഒമേഗ ഞാൻ പറഞ്ഞു റേഡിയസ് ഫിക്സഡ് ആണല്ലേ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സർക്കുലാർ മോഷനിൽ അഞ്ച് മീറ്ററിലെ കറങ്ങണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് കോൺസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റേഡിയസിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
അവിടെ നമ്മളുള്ള ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എസ് വെലോസിറ്റി അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ആ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് കാരണം വിയും വി ഡാഷും വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാവണത് എന്ത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ അപ്പോൾ വി വി ഡാഷ് എസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓരോ പോയിൻ്റ് എസ് എന്താണ് അവര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ആറും എസ് ഡെൽറ്റ ഐസ് ഡെൽറ്റ ഐസിന് സൽക്കാരം ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ചെയ്യാൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചു വീട എസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പുറത്തെ വെലോസിറ്റി സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി വി ഡാഷ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും എസ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി വെലോസിറ്റി വെക്ടറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് വെലോസിറ്റി ഡെൽറ്റ വി പൊസിഷൻ വെക്ടറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ആറും ഡെൽറ്റ വിയും മാർക്ക് ചെയ്തു എസ് അവരുടെ ആംഗിളും ഡെൽറ്റ തീറ്റ കാരണം എന്താ ഡെൽറ്റ തീറ്റ വരാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് എ എന്ന് ആ ഒരു പോയിന്റ് പേരുണ്ട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിലുള്ള പോയിന്റ് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണത് ആ സെയിം ആംഗിൾ ആണ് ഏത് ഈ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ വെലോസിറ്റി ആ ഒരു ഡിഫറൻസിലാണ് ഇവിടെ ഈ വിയും വി ഡാഷും ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എസ് അവർ ഓരോ പേരിട്ടു സി പി പി ഡാഷ് ദി ജി എച്ച് എസ് ഐ ഓക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ സെയിം ആണ് റേഡിയസുകൾ സെയിം ആണ് ആ വെലോസിറ്റികൾ സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി പ്രകാരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൈഡ് ഏത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലെ കിടക്കുന്ന ഈ ഡെൽറ്റ വിയും ഡെൽറ്റ ആറും എസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഏത് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ വേറെ സൈഡ് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ സൈഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സിക്കൾ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം പരിപാടി കഴിയും സിമ്പിളാണ് എസ് ഡെൽറ്റ വി എടുക്കുന്നു ഡെൽറ്റ വി എന്താണ് ഈ താഴെയുള്ളൊരു വി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഡെൽറ്റ വി സിക്കൾ ടു വി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ദെൻ എ സിക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റ വി കിട്ടി ആ ഡെൽറ്റ വി ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക ഡെൽറ്റ ടി താഴെ വരും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി വി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ എസ് അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് വി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഡെൽറ്റ ടി സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളാണ് ഈ ഡെൽറ്റകൾ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കുക ഡെൽറ്റകൾ തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ എഴുതിയ ആളാണ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ദാറ്റ് വിൽ ബി സീക്വൽ ടു എൻ വി പരിപാടി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് എസ് എ സീക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വി ഇൻറ്റു വി എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതേ കിടന്നോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ സി എ സി ഫോർ സെൻട്രി പെട്ടൽ ദൻ ദാറ്റ് ഈസ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇതിനെയാണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ആർ ഒമേഗയുടെ സ്ക്വയർ കാരണം വി സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടി ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഒരു ആറും ഒരു ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ആറും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷന്റെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എം ഇൻ ടു എ സി എ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ബോക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് എം ഇൻ ടു ആർ ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്ത് പറയണത് രണ്ടാമത്തെ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ മക്കളെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ്